എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ജസ്നാസ് കുക്ക് ബൈറ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒരു ഹെൽത്തി ആൻഡ് കൂളർ ഡ്രിങ്ക് ആണ് ഇത് ജ്യൂസും അല്ല സ്മൂത്തിയും അല്ല ഷേക്കും അല്ല ഇത് നമ്മുടെ നാടൻ സംഭാരമാണ് ഈ സംഭാരത്തിൽ ഞാൻ ഒരു സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഈ സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റിൻ്റെ ക്ലൂൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം ഇത് വളരെ ഫൈബർ റിച്ച് ആണ് കാൽസ്യം റിച്ച് ആണ് ആൻഡ് അയൺ റിച്ച് ആണ് അപ്പം ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പിടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്താണെന്നുള്ളത് പക്ഷെ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ട മുഴുവൻ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരാം ഹെൽത്തി ആൻഡ് കൂളർ ഡ്രിങ്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് നമ്മുടെ റാഗി പൊടിയാണ് പഞ്ഞപ്പുല്ലിൻ്റെ പൊടി ഇത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതുപോലത്തെ സ്പൂണിൽ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ച് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ പൊടിയായിട്ട് റെഡിമെയ്ഡായിട്ട് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അതെടുക്കുക ഇനി വേണ്ടത് ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകാണ് ഇഞ്ചി ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു പീസ് ഈ ഒരു വലിപ്പമുള്ള ഇഞ്ചിയും പിന്നെ നാല് ചെറിയ പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഞ്ചിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് കൂട്ടാം പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില വേണം ഉപ്പ് വേണം മുക്കാൽ കപ്പ് തൈര് വേണം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് മോര് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തൈര് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മോര് തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഒരു കപ്പ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ളതും അര കപ്പ് തണുത്ത വെള്ളമാണ് നിങ്ങൾ മോരാണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അര കപ്പ് ആ പുല്ലുപൊടി കുറുക്കിയെടുക്കാനുള്ള വെള്ളം മാത്രം എടുത്താൽ മതി കാരണം നമുക്ക് ആ മോരിലുള്ള വെള്ളം ധാരാളമായിട്ട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വേറെ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെ ഞാൻ തൈര് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് വെള്ളം കൂടുതലായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് റാഗിപ്പൊടി ചേർത്ത് സംഭാരം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം റാഗിപ്പൊടി ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ തീ കത്തിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ സ്റ്റവിൻ്റെ മേലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ആ പാത്രം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള റാഗിപ്പൊടി മുഴുവനായിട്ടും ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ കുറുക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ പൊടിയും അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ കട്ടയില്ലാതെ അത് ഇളക്കി നമ്മൾ എടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ തീ കത്തിച്ചിട്ട് കയ്യെടുക്കാതെ തുടരെ തുടരെ ഇളക്കിയിട്ട് അത് കുറുക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ തീ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കട്ടയില്ല ഇല്ലാതെ എല്ലാം ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ കത്തിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ഫുള്ളായിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് റാഗി പൊടിയുടെ ഗുണങ്ങൾ ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് തന്നെയാണ് റാഗിയുടെ ഗുണങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കുറുക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇത് തീ ഓഫാക്കാൻ പോവാണ് കണ്ട ഇതുപോലെ നമുക്ക് കുറുക്കി കിട്ടും ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തീ ഓഫാക്കുക ഇനി ഇത് തണുക്കണം ഇതിരുന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് സംഭാരം അടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഒന്ന് തണുക്കട്ട അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് സംഭാരം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സിയുടെ ഒരു വലിയ ജാർ എടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള റാഗിയുടെ മിക്സ് അത് തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിൽ ശേഷം നമ്മൾ അതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വേപ്പല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇഞ്ചി ചെറുതാക്കി കഷ്ണങ്ങളാക്കിയതിന് ശേഷം അതും പച്ചമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഉപ്പും നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള അരക്കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ മോരാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ മോര് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം നമ്മുടെ സംഭാരം ഞാനിപ്പോൾ അടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു കപ്പിലേക്ക് പകർത്തിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഒഴിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിനാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കപ്പിലേക്ക് പകർത്തിയത് ഇനി നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാസ്സിൽ ഇതുപോലെ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിലായിട്ടാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിലും ഞാൻ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ
എനിക്ക് ജീരകത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനത് മേലെ തിരുവത്തൊന്നത്തിൽ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചെറുനാരങ്ങ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടി വെച്ചിട്ട് വന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ചെറുനാരങ്ങ അതിലേക്ക് വന്ന് സ്ക്യൂസ് ചെയ്തിട്ടും കുടിക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി പുളി കിട്ടും അതിന് റാഗി സംഭാരം ഞാൻ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു സൂപ്പർ ഹെൽത്തി ഡ്രിങ്കാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അല്ലെ ഒന്ന് റാഗിയും പിന്നെ ഒന്ന് യോഗട്ടും ആണ് റാഗി എന്ന് പറയുന്നത് കാൽസ്യം അയൺ ആൻഡ് ഫൈബർ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഫൈബർ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡെയിലി ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തതാണ് യോഗട്ട് യോഗട്ട് പ്രോട്ടീൻ കാൽസ്യം ആൻഡ് പൊട്ടാഷ്യം വൈറ്റമിൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിക്കുന്നതോറും യോഗട്ട് എപ്പോഴും നമ്മുടെ മെറ്റബോളിക് പ്രോസസ്സിനെ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫുഡാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമാവും എനിക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഷുവർ ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡ്രിങ്ക് ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താ താഴത്തുള്ള ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന